হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও তোমাদের সাথে হাজির হয়ে গেছি একটা নিউ ট্রেন্ডিং রেসিপি নিয়ে সেটা হচ্ছে গিয়ে কাঁচা লঙ্কা মাটন এখন খুব ট্রেন্ডে যাচ্ছে যে কোনো রেস্টুরেন্টে গেলে আমরা সবার আগে খুঁজি কাঁচা লঙ্কা মুরগি তো আমি আজকে তোমাদের সাথে নিয়ে চলে এসেছি কাঁচা লঙ্কা মাটন তো চলো দেখে নিই কীভাবে এটাকে প্রিপেয়ার করা যায় তো এখানে নিয়েছি আমি মাটন কিছু দুজনের জন্য আর তারপরে নিয়েছি আদা কাঁচা লঙ্কা রসুন একটা পেস্ট করা এখানে একটু কাঁচা লঙ্কাও তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আচ্ছা এখানে আছে হোল গরম মশালা যেটা তেজপাতা দুটো দারচিনি আর তিনটে এলাচ একটা লবঙ্গ আর এখানে আমি আমার পছন্দ মতো এটা কোনো অপশানে নেই কন্দরাজ লেবুর দুটো টুকরো রেখেছি আর কি আর এখানে আর এখানে রেখেছি পেঁয়াজ বাটা এখানে হলুদ আর জিরে গুঁড়ো লাগছে নুনটা আমি পরিমাণ মতো তাই জন্য নুনের কোনো আমি আলাদা করে পরিমাপ নিই নি নুনটা ডিরেক্ট আমি দিয়ে দেবো আমার আন্দাজ অনুযায়ী আর যেহেতু মাটন এই জন্য রান্নাটা আমি সর্ষের তেলেই করব যেহেতু বাঙালিরা সর্ষের তেলেই মাটন এবং ইলিশ মাছটা খেতে ভালোবাসেন আর আশা করি মাটনটা সর্ষের তেল ছাড়া যায়ও না আর আমি প্রেশার কুকারটাতেই কুক করব তো ডিরেক্ট এটাতেই আমি বসিয়ে দেব তো একে একে আমি সব মশলাগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি মাংসের সাথে আদা কাছে লঙ্কা রসুন বাটাটা আর টক দইটাও আমি দিয়ে দেব আর এটাকে আমি ভালোভাবে এখন মিশিয়ে নেব বোলটা একটু ছোট আপনাদের কাছে বড় বোল থাকলে খুব ভালো হবে মিশাতে নালে একটু অসুবিধেই হবে তো আমি নুনটাও মিশিয়ে নিচ্ছি একটুখানি আর একটু হলুদ গুঁড়ো আর চিনিও মিশিয়ে নেব কারণ মাটনের একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে তো তার জন্য আমাদের অনেক কিছুই ম্যারিনেটের প্রয়োজন বাট আমি একটু আন্দাজ মতো দিলাম তো গ্যাসটা জ্বালিয়ে নিচ্ছি প্রেশার কুকারে এখন তেলটা আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু বেশি পরিমাণেই তেলটা লাগবে কারণ এটাতে যেহেতু কম মশলা ওই জন্য তেলটা একটু বেশি হলে ভালো হয় আমি গোটা গরম মশলা যেগুলো রেখেছিলাম ওগুলো দিয়ে দিচ্ছি ফোড়নে ফোড়নটা দিতে না দিতে একটা সুন্দর স্মেল ছাড়বে তো তারপরেই আমরা পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম যেটা স্লাইস করে রাখা ছিল আনিয়নটা ভালোভাবে কষাবো পেঁয়াজটা ভাজা না হতে হতে আমি পেঁয়াজ বাটাটাও দিয়ে দিলাম এর মধ্যে তো এখন ভালো করে নাড়াচ্ছি একটু পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে গেলেই আমি এটার মধ্যে একটু চিনি দিয়ে দেব যাতে ক্যারামেলাইজটা ভালো হয় নিজের আন্দাজ মতো না আর কি আমি একটু রান্নায় মিষ্টি খেতে ভালোবাসি এটা আমার অপশান তো ভালো করে ক্যারামেলাইজ হয়ে গিয়ে যখন ব্রাউন কালার হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা এটার মধ্যে আস্তে আস্তে হলুদ আর জিরেটাও দিয়ে দেব টাস্টটা হলুদটা হাফ টি স্পুন আর জিরেটা এক টি স্পুন নিলে বেটার হয় তো দেখুন কি সুন্দর কালারটা এসছে তো এরপর আমরা যেটা করব এর মধ্যে আমরা ম্যারিনেটেড মাটনটা দিয়ে দেব একটু আস্তে করে দেবেন 
কারণ আমার একটু ছোট বল বলেই ব্যাপারটা অসুবিধা হলো এখন আমি এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব এর মধ্যে আমি ধনে পাতা বাটাটাও দিয়ে দিলাম কারণ একবারই কষানোটা হয়ে যাক নাহলে পরে একটা কাঁচা ধনে পাতা বাটার গন্ধ বেরোবে যেটা ভালো লাগবে না রেসিপিটাকে খুব উগ্র করে দেবে তো দেখুন আমি সবগুলো একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি ধনে পাতাটা দেওয়ার জন্যই কালারটা মেন আসে নচে খুব একটা কাঁচা লঙ্কায় যে সবুজ করে মাটনটাকে সেটা নয় কিছুটা কালারের জন্য আমরা ইউজ করতে পারছি এখানে ধনে পাতা বাটাটা আমার মনে হয় ধনে পাতা বাটাটা খাওয়াটাও ভালো টেস্টি অনেক তো এটার মধ্যে এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে গন্ধরাজ লেবুর টুকরোর থেকে যেটুকু রস বের করেছি সেটুকু আমি একটু দিয়ে দেবো এটা সম্পূর্ণ আমার ডিসিশান এটা আপনারা না চাইলে নাও করতে পারেন আমার একটু ফ্লেভারটা ভালো লাগে বলে আমি দিয়ে দিলাম তো আমি আবার ভালো করে মিক্সড করিয়ে নিচ্ছি ব্যাপারগুলোকে দেখুন কি ভালো কালারটা এসছে আর গন্ধটাও তো দারুণ বেরোচ্ছে আপনারা হয়তো ওপার থেকে বুঝতে পারে তো মাংসটা কিছু পড়বে তো মাংসটা এখন সেদ্ধ হয়ে যাক এই ভাবেই এরপর আমরা গরম গরম নাম নিয়ে নেব গ্যাস থেকে কাঁচা লঙ্কা মাটন দেখুন কি সুন্দর হয়েছে দেখতে জাস্ট অসাধারণ আর এটা ভাত রুটি সব কিছুর সাথে যায় তো চটপট ট্রাই করুন